hutan aja di uber itu mas, iso iya. rasa larpa ngomong mas coba nih, mantan ini kalau uber ya Hai guys, ketemu lagi sama saya Rivo Cayono. Kita lagi jalan-jalan juga nih. Kita di Bantaran Sungai Berantas. Saya barusan dapat kabar dari abang kita Mas Roni kalau uh, kita uh, dia baru dapat temuan pusaka uh, jala ya. Uh, keris jala dan beberapa temuan yang lain. Uh, saya penasaran banget karena uh, yang yang di yang di episode yang lalu kita dapat uh, keris saja masih ada di tempat kita. Nah kali ini ada pusaka uh, jala nih atau jala budo ya. Jala budo itu salah satu temuan yang uh, kita termasuk cari-cari lah. Gimana modelnya, gimana ininya nanti kita Uh, kita lihat sama-sama ya kita lihat sama-sama ini uh, kalau om perhatikan di belakang saya ini adalah istilahnya lahan lahan pencarian mereka guys jadi ini adalah dermaga kecil dermaga kecil yang dipakai untuk orang-orang menyebrang nih untuk orang-orang menyebar ya di, uh, untuk menyebrang di sini mereka naik motor di situ itu di situ mereka naik motor uh, nunggu apa kapal uh, dan Arusnya alur transportasinya di daerah sini. Teman-teman, Indonesia ini kaya banget gitu loh. E, bahkan dari istilahnya sungai berantas yang terkenal e, dengan apa sungai terlebar ya, sungai terlebar di e, Indonesia menyimpan begitu banyak misteri, begitu banyak kekayaan, begitu banyak istilahnya sejarah-sejarah yang terpendam di bantaran sungai ini. Nah kita ini hanya yang kita kumpulkan hanya serpian kecil aja lah dari sejarah-sejarah uh, yang ada di sini. Kita ini ya kita lihat apa uh, pusaka-pusaka apa atau benda-benda apa yang uh, Mas Roni temukan uh, sekarang. Let's go. Pak saya ingin begini. Hmm. teman juga ini itu apa perunggu kaca terus bukan ini termasuk keramik keramik ya iya jenis sung kata apa oh, bisa uh, sung ya Nah. Ini kan di Oke okay guys, uh, kita seru banget kita lagi lagi di bantaran Sungai Berantas ini ya mas ya. Iya. Di uh, belakang kita itu di sebelah sana itu Sungai Berantas, Sungai terlebar di Indonesia. Iya ya, betul. Sungai yang menjadi istilahnya uh, mata pencarian bagi banyak orang mas ya. Mm -hmm. Baik itu pencari emas, baik itu Jari untuk pasir. pasir, perairan pertanian. Betul. Dan uh, Sungai Berantas ini menyimpan begitu banyak misteri dan juga serpian-serpian sejarah lah. Sejarah, betul. Ya, uh, semangat banget di video ini. Uh, saya lagi maksa Bang Roni ini untuk uh, dia lagi dapat apa aja nih, ya. Uh, kita lihat apa aja yang dia temuan dalam satu dua minggu ini mas ya. Iya betul. betul. Satu dua minggu ini Bang Roni uh, ngumpulin lah beberapa temuan-temuan yang uh, khusus spesifik kita bahas tentang gaman nih mas ya. Iya tentang pusaka nih guys yang apa aja yang ditemuin dalam beberapa waktu ini dari banyak penyelam mas ya mm -hmm, betul. dari banyak penyelam kita pengen ulas lah dikit dikit oke okay? alat tahat atau oh. alat ukir okay. tapi ini e, untuk pemotong kayu oke okay. kalau sekarang dinamakan pecok sekarang namanya pecok ya, ya? kalau jadi ini, ini tunggu mas ini mm -hmm. berarti ini sebenarnya adalah 
pusaka juga ini mas pusaka oh. termasuk pusaka tapi nggak populer ya mas ya mas enggak, enggak saya nggak pernah lihat ada di pameran keris ya, atau di jarang populer ini padahal ini termasuk pusaka dari besi aji juga ini termasuk senjata perang senjata perang ya mas termasuk ya? senjata perang selain pedang selain uh, apa itu keris uh, uh, uh. ini juga termasuk senjata oh, oke okay. Uh, ini kalau saya namakan itu senjata lempar entah itu namanya jenis apa kalau di lokasi uh, uh. anak-anak itu namakan ini jenis lotek lotek ya? iya jadi termasuk senjata alat lempar pusaka, ya senjata lempar, lempar. Ya. mungkin kalau juga ini buat alat... berburu juga ini pakai ini mungkin mas? bukan, kalau kalau buat berburu itu ada jen, uh, berbagai macam jenis uh -uh. kalau berburu itu ada yang jenisnya kayak trisula atau dwisula oh oke okay. buat inilah nikan ya? Ya, buat buat nah, nikam kayak tombak ya ah itu uh, kayak tombak uh, uh, uh. ada ada di rumah nanti jadi ini lebih ke peperangan ini mas iya ini identik di peperangan oke okay. zaman kerajaan dulu oke okay. sudah lanjut mas ini namanya tumbak ini kapan temuin ini mas ini kayak masih ada ya, ini baru baru ya baru temukan ini uh, uh. ini baru ditemukan nah kalau temuan kemarin kemarin ada di rumah nanti uh, uh, uh. ini masih di lokasi uh, uh. jadi yang saya simpulkan sekarang ini ada temuan temuan seperti ini ini jenis tumbak cuma ini patah peksinya oke okay. ini patah peksinya peksinya enggak ada peksinya tapi enggak masih ada, ada meduknya ya masih ada meduknya dan bilahnya masih wuto ini termasuk wuto ya? oke okay. tapi entah dicuci nanti okay. nanti jadi apa, entah jadi jalan, apa ya? nanti di rumah nah ini juga termasuk senjata itu celurit mas dari Madura mas? Uh, banyak orang menyimpulkan ini sejenis celurit uh -huh. tapi saya menyimpulkan ini sejenis uh, pangot pangot ya mas? pangot atau kudi oh, oke okay. iya jadi uh, kalau di Madura itu sudah ada kesimpulannya celurit itu kalau menurut saya sudah tahu ini dapur ini uh, uh, uh. jadi dapur ini uh, diciri khaskan di Madura Oke, untuk jadi sebagai alat ini curut, lebih us, lebih tua dari khas Madura khas Madura ya iya. jadi kemungkinan ini, ini lebih tua dari ya. uh, uh. ini lebih tua. kalau ini dicuci uh. ini besinya ini meteor Oke okay. kalau dicuci ini besinya meteor dan saya pernah dapatkan ini saya cuci ini berpamor ada pamor ya? ada pamornya okay. jadi ini termasuk senjata atau peralatan pertanian mas? kalau saya menyimpulkan ini termasuk uh, alat pertanian Oke okay. tapi alat pertanian zaman dulu itu walaupun alat pertanian alat apapun itu besinya tempat lipatnya yeah. itu sudah bagus okay. dan besinya juga bermeteor ya karena bukan dibuat secara massal mas ya? iya dulu betul dulu itu benar-benar dibuat uh -uh. mampu ya? iya betul ini sampai ada handle-nya juga nih mas ya? iya masih ada karah ini ini karah. karahnya ini uh -huh. cuma ini ini kayunya sudah habis yeah. cuma bukan bukan peksinya masih ini ini, oh ini, ya, ini ada, masih ada peksi iya ini. masih ada peksinya ini ini kalau dilepas ini peksinya masih utuh barang ini masih utuh oke okay. bahkan ini ada ada gondiknya ini ada motifnya kayak oke okay, nanti kita cuci nanti kalau kita dicuci lihat, iya ini ada lubang kedekan uh -huh. nah kalau emang temuan itu uh -huh. emang temuan itu bukan Uh, tidak tidak harus tidak harus utuh dan tidak harus bagus ya nah, temuan di sungai itu ada yang hancur dan ada yang utuh kalau okay. itu pun ada yang utuh kemungkinan besar uh, kita mempunyai harga nilai tersendiri atau ya. nilai lebih ya. paling tidak uh, lebih tinggi daripada yang, yang seperti ini. ini nah ini termasuk temuan hari ini yang teman-teman uh, teman hari ini yang termasuk rusak Oke. Okay. Tapi tetap saya hargai karena apa? Ini juga termasuk sejarah zaman sejarah. dulu. Iya. Ah, gitu. Loh, Mas, uh, menurut Mas Roni nih, mm -hmm. kan banyak temuan keris-keris atau apa? Ada yang utuh, ada yang istilahnya udah ini, udah ini. Ini tergantung yeah. dari istilahnya zamannya atau bahan yang kurang bagus atau apa itu, Mas? Kalau atau tempat saya, lokasinya Iya, kalau di tempat lokasi saya menyimpulkan bukan dari zamannya atau tempahannya, uh -huh. dari lokasi tersebut di mana barang tersebut bertempat. Oh gitu. Ya kalau di tempat eh, posisi di atas dasar mm -hmm. itu jangkauan sinar matahari bisa nembus ke dasar sungai. Mm -hmm. Dia akan membentuk sebuah eh, karbon atau eh, sejenis tayeng. Jadi lebih gampang rusak. Kalau lebih gampang matahari, rusak. Kan? Iya lebih oh. gampang rusak karena dia di dalam air dan eh, tertembus dengan sinar matahari. Oh, Tapi okay. bila kedalaman lebih dari 9 meter itu ter kebanyakan wuto lebih wuto ya? lebih wuto semakin karena dalam dia semakin wuto semakin ya? wuto oh, okay. dan 
kalau semakin tebal semakin tebal apa itu eh, dia dilapisi pasir mm -hmm. itu dia pasti oto mm -hmm. pasti oto karena dia terlindungi mm -hmm. tapi bila dia diangkat sudah dasi, dari dasar sungai mm -hmm. kita kita bila merawatnya itu harus direndam dulu karena untuk adaptasi eh, suatu logam karena okay. dia sudah bertahun-tahun bahkan berabad-abad puluh tahun dia ber eh, berada di dalam sungai oke okay. Jadi mas, uh, misalnya ada yang bilang, oh kalau besi Singosari itu lebih tahan, lebih apa itu juga nggak nggak begitu, ini ya? iya nggak begitu, ya? begitu jamin. Enggak. Jadi lebih ke tempat lokasi penemuannya dan lokasi dia terdampar ya mas? Iya betul. Lah kalau kalau dikatakan masalah logam atau jenis tempahan lipatnya lebih bagus, emang emang bisa disimpulkan. Mm -hmm. Cuma kalau masalah karat itu besi sebagus apapun, apapun uh, pasti dia akan berkarat ajur, juga ya. kalau ditemuin di daerah iya yang... cuma kapasitas uh, bila lipatannya kurang bagus mungkin dari dulu lipatannya kurang bagus iya. mungkin lebih hancur daripada lipatannya yang okay. bagus yang gitu. besi keleng mungkin lebih tahan lebih kan? tahan karena uh, tempahan lebih padat, padat sih, gitu. ya. mm -hmm. ada pamor, seperti ya. jenis bedok atau jala itu kan tempahan lebih padat jadi saya sering menemukan itu lebih, uh, lebih utuh ter, lebih ter ini ya lebih bertahan iya kan? lebih bertahan tapi ada juga saya ada jalak putus karena apa karena uh, semakin deras arus sungai dia akan terbentur dengan suatu benda-benda seperti batu seperti apa dan dia akan seperti ini bengkok ini uh, 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 uh. ini bengkok ini karena apa ini bukan mas. dibengkokkan oh, oke okay. malah malah kalau bisa ini dikencengkan <laughs> jadi ini emang emang Uh, alam uh, uh, uh. dia dia terbawa arus dia terjepit dan dia uh, terdampar mm -hmm. di suatu batuan dan mm -hmm. kena kena arus yang terlalu deras jadi mm -hmm. bengkok mm -hmm. dengan sendirinya bahkan ada yang putus nanti saya ada di rumah yang mm -hmm. putus-putus itu seperti mm -hmm. bekas jala budos jelak jala apa bedok itu ada yang putus karena apa tidak jamin masalah tempat besinya mm -hmm. dari kapasitas Uh, lokasi ya lokasinya uh, gitu oke okay. <coughs> nah ini apa nih mas uh, kalau ini Coba sejenis ya yeah. oke okay. kalau ini saya nyimpulkan seperti semula ini ini biasanya lah makanya saya bisa nyimpulkan pelekat atau karat mm -hmm. itu berbeda-beda mm -hmm. Ini karena posisi tempatnya di dasar sungai itu juga berbeda. Mm -hmm. Kalau ini agak lebih dalam, cuma dasarnya dasarnya agak dalam. Oke. Okay. Di dasar tapi dasarnya agak dalam. Maksudnya itu kedalaman sungainya uh, sangat dalam. Tadi dari 9 meter uh, tadi. Tidak ada pasirnya di atasnya. Mm -hmm. Gitu loh. Makanya di sini ada sejenis uh, kalau kita namakan itu uh, telur ikan. Ini ada telur ikannya. Maksudnya apa telur ikan itu? Telur ikan itu uh, banyak ikan-ikan di sini bersarang oh, atau bertelur. Iya, iya, ini kan telur ikan beneran. Iya. Oke. Okay. Emang ini telur ikan ini. Uh. Nah ini kalau dikupas udah kayak gini. Oh iya iya. Ini iya. Berarti kering. ini istilahnya uh, dia lebih diselimuti sama patina yang ini. Iya ya, iya dari. Yang melindungi besi. Mm -mm. Nah kalau kalau ini. Ini platina luar, ini lebih ekstrim lagi lebih karena ya. ini dapatnya lebih dangkal lebih dan dangkal lebih ya? lebih lebih terkena sinar matahari uh. ekstrim. Uh, uh, uh. Jadi pelekatnya agak berwarna merah tapi terlalu kuat pelekatnya, gitu loh. Jadi saya nyimpulkan kalau temuan kayak gini kebanyakan kurusinya parah, parah. daripada yang, yang hitam, hitam, yang hitam seperti ini. Oke. Okay. Platina tipis kalau hitam seperti ini. Kalau ini platina tebal. Nah, kayak gini. Ini juga termasuk kudi. Itu kudi ya? Iya. Ini termasuk kudi sama seperti ini. Oh, oke. Okay. Ini turunannya ini loh Mas. Iya. Dari sini ke sini nanti. Cuma tahapan atau dapur yang berbeda itu menunjukkan era juga. Oke. Okay. Kalau saya menyimpulkan era Uh, bermacam-macam kudi itu ada yang seperti ini cuma agak bengkok kayak gini hmm, kalau hmm. viral dinamakan itu banyak angkrem banyak angkrem ya nah, itu itu saya... kayak senjata yang di itu loh semar-semar itu ya nah, betul betul ini termasuk termasuk juga saya uh, saya bilang itu uh, senjata hmm. termasuk banyak... pusaka juga loh iya termasuk pusaka juga 
Lah, ada yang beberapa jenis seperti ini, tapi untuk alat tani. Oh, Oke. Okay. Nah, kayak gini kan alat tani. Kalau ini pusaka, ada lagi sejenis apa itu? Banyak angrem itu, mm -hmm. itu juga pusaka. Mm -hmm. Kenapa saya menyimpulkan itu pusaka dari bentuknya yang unik, dari tempahannya mm -hmm. dan dari e, bilahnya itu kebanyakan saya pengalaman saya itu berpamor. Oh, gitu. Pamor ngapas, pamor e, jadi sejadi jadinya gitu ya, loh. Jadi itu enggak, enggak. pakai teknik lipat lah mas ya. Iya pakai ini. teknik lipat. Nah, makanya ada betulnya. pamor ya. Mm -mm, betul. Ya seperti ini juga kudi. Ini, ini. kudi ya. Ini juga kudi. Mirip. Oh ya kan? Iya iya iya. Ini turunan-turunan uh, turunan gitu iya, ya. Iya. Makanya banyak banyak jenis tapi multifungsinya beda. Okay. Ada yang sejata, ada yang alat tani tapi uh, bentuknya sama, hmm. hampir sama lah. Hmm. Gitu. Ada banyak kok. Lah kayak gini yang saya katakan. Cuma ini hancur ini. Oh, ini itu putus. Ada ini ini gini, yang gitu. saya namanya kan banyak angkrem tadi. Oh, Oke. Okay. Cuma ini 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 ada kayak gini, gini, cuma ini kan foto sini. Uh, uh, uh. Ini namanya banyak angkrem. Nah, mirip ya. Ini termasuk pusaka. Iya. Yeah. Oke. Okay. Nah, ini nah, lebih ini kayak dari, huruf S gitu. Nah, diperkirakan ini kisaran uh, era apa nih? Singosari. Oh, ini Singosari iya. gitu ya. Singosari okay. ini. Oke. Okay. Ada ada berbagai macam Singosari, Mojobait sampai Mataram itu berbagai macam jenis tapi Bentuknya jenisnya beda, sama beda, bentuknya ya? yang beda. Uh, uh. Ada yang kayak huruf S gini, uh, uh. terlalu terlalu nekuk uh, uh. dan ini ada kayak tonjolan sedikit di sini. Uh, uh. Ini saya menyimpulkan era Singosari. Uh. Tapi ada yang bentuk seperti ini tapi ini agak lurus. Ada ini, ah, ada ini, ininya uh. lurus ini kotak pesagi. Uh. Nah, itu era Mojabait ada. Oh, Oke. Okay. Dan ada yang ini lurus terus ada gantinya ke uh, dikit di atasnya dan ini agak menonjol ke depan uh -huh. lebih panjang itu era Mataram bahkan sekarang itu masih ada masih dipakai buat potong kelapa mas potong kelapa ya uh -huh. potong kelapa betul itu masih ini ya masih kudi-kudian ya iya ini masih kudi-kudi entah kudi -kudi uh, temuan temuan hari ini ini ada kudi-kudi uh -huh. tumbak cuma uh, ini tombak nih mas ya? agak hancur uh, iya ini hancur ini. hancur uh, tapi tetap kita perlu selamatin diri mas iya mungkin ada yang bisa memanfaatkan untuk uri-uri budaya juga ya. nanti dicuci diwarangkai dibuat yang secantik mungkin mm -hmm. uh, akan terkesan lebih baik dan mm -hmm. bisa uh, untuk uri-uri budaya juga oke okay. okay guys ada satu lagi pusaka yang uh, terakhir nih yang tadi saya bilang di awal-awal yang tak incar nih mas iya ada tadi mas Roni ada kemarin lah ya yeah. kabarin saya ada temuan jalak budo nih saya kebetulan belum punya jalak budo mas, yang yeah. bagus mas jadi ini uh, kesempatan tadi saya uh, pas mampir dan kita ketemu mas Roni sini kita bahas pusaka-pusaka temuan kalau mas jelasin, oh, kenapa kok ditaruh di kebiok? Ke, uh, iya nah, kalau pertama kali dapat uh, pertama kali dapat dari dari lokasi atau dari sungai uh -huh. itu pasti teman-teman uh, juga saya, saya sendiri itu dibungkus dengan debok. Kenapa mas? Karena apa? Fungsinya debok itu lembab. Oh, Oke, okay. bukan karena uh, apa goib uh, atau apa enggak? Bukan. Oke. Okay. Yang satu uh, pelepah pisang ini adalah lembab. Lembapannya yang ya. Yang satu, yang satu, yang kedua uh, pelepah pisang ini adalah unsur yang kuat. Oke. Okay. Biar tidak bengkok. Uh, biar tidak bengkok atau patah. Oke. Okay. Uh, makanya disimpulkan dipakai pelepah pisang gini bukan masalah unsur goibnya atau apa ini untuk melindungi barang yang bara, eh, yang baru baru diangkat baru dari diangkat dari sungai oke okay. itu untuk melindungi satu melindungi kelembapan biar dia tidak cepat uh, karat oke okay. uh, timbul karat lagi yang kedua untuk menjaga biar tidak bengkok atau uh, terbentur dengan yang lainnya bisa patah mm -hmm. karena masih rawan kayak gini oke okay. uh, pegang aja mak wala uh, baru baru pertama kali dari sungai itu pun harus bisa memegang seperti ini hmm. tidak boleh memegang seperti ini atau pucuknya seperti ini bisa patah ya mas? bisa patah hmm. bisa patah karena dalamnya ada beberapa karbon yang tersimpan di situ yang belum berkat belum sepenuhnya e, menyatu hmm. kalau di rumah nanti di e, direndam pakai air kelapa atau pakai air biasa untuk adaptasi hmm. Hmm. beberapa hari bahkan sampai satu minggu 
tapi kadang saya kalau dapat seperti ini belum sampai satu minggu tiga hari pun bablas. sudah bablas <laughs> bahkan satu hari pun sudah laku kan gitu oke okay, mas mas seberapa sering dapat jala budo yang utuh ini mas karena kan saya lihat mas Roni juga sering dapat tapi patah tinggal yeah. ini ya mm -mm. ada beberapa saya dapat jala atau bedok itu yang patah-patah nanti uh -huh. di rumah uh -huh. uh, bisa di bisa diambil videonya uh -huh. Ini yang termasuk yang utuh. Ini termasuk yang utuh. Ya tidak sering juga sih. Kadang satu minggu bahkan satu bulan itu dapat beberapa biji. Mm -hmm. Nah temuan jala, budo, bedok, keris itu ya bukan sepanjang sungai berantas. Semua sungai berantas, sungai bengawan itu ada temuan seperti ini. Mm -hmm. Hanya beberapa tempat dan tempat-tempat tersebut emang uh, ada unsur sejarahnya. Mm -hmm. Jadi ada temuan yang uh, seperti ini ya seperti jala atau keris atau bedok itu memang ada unsur sejarahnya okay. tadi aja ada yang menemukan sejenis pedang larbango mm -hmm. dari dari teman-teman yang lain tadi mm -hmm. cuma keburu dibawa pulang mm -hmm. okay, mungkin, mas, mungkin nanti bisa saya ambil nanti oke okay. oke okay, mas kalau misalnya kita ngomong jala budo nih mas uh, ini temuan daerah mana nih mas di ini kan sepanjang berantas iya, iya. ya. Kira-kira di, di daerah mana nih informasi mas? Kalau ini uh, bukan informasi lagi karena saya mengambil ini langsung di lokasi. Oh, Oke. Okay. Iya, jadi saya bisa menyimpulkan ini di uh, didapatkan dari wilayah Samben uh, ikut Mojokerto itu. Mojokerto. Iya. Ya? Jadi istilahnya daerah daerah situs juga situs juga iya, ya Mojopahit ya? iya daerah Mojopahit daerah Mojopahitan ya mm -mm. tapi kalau dapur seperti ini hmm. bukan bila mana di, ditemukan di wilayah situs Mojopahit hmm. bukan berarti ini adalah unsur kerajaan Mojopahit bukan okay. ini karena me, e, lihat dari dapurnya hmm. dari peksinya yang hmm. segi ini bisa disimpulkan ini era Singosari era Singosari ya mas mm -mm. Berarti era Singosari ini sekitar abad ke-11 Nah itu dia tidak tahu, <laughs> belum ngitung kan Nah mas, uh, istilahnya kalau anak-anak nih dapat <laughs> yeah. kayak gini nih mas Berapa sih keuntungan mereka mas? Kalau orang mencari itu tidak tidak ada untungnya hmm. Ya itulah hasil mereka hmm. Hasil mereka Jadi saya sebagai juga penyelam dan juga uh, menghargai orang-orang atau teman-teman saya yang mencari saya harus bisa mengambil uh, mengambil paling tidak resiko atau hmm. uh, sebagai mana besar pengorbanan teman-teman saya lebih tahu karena okay. saya juga penyelam hmm. karena satu minggu bahkan satu bulan itu belum tentu yang dapat, dapat satu, ya? seperti ini okay. kalau satu bulan tidak dapat baru dapat satu kali ini bila diklarifikasikan untuk saya hargai hmm. itu pun tidak Cukup. tidak sepa, tidak sepadan dengan jeripaya mereka hmm. tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menghargai mereka hmm. gitu kalau seperti ini harga atau nominal yang saya keluarkan untuk memaharinya itu tergantung kemampuan saya dan hmm. uh, si pencari atau teman-teman saya itu bisa uh, dengan ikhlasnya dia mengasihkan kepada saya karena gitu. itu biasanya dibagi-bagi juga ya mas ya? Iya, satu grup ya? iya satu grup uh -huh. itu bagi-bagi oke okay. nah, kita taruh kembali seperti ini nanti bawa pulang lalu direndam oke okay. coba mas nanti nambang nambangi dah nambangi ayo pipi cep pipi nah sepo sing oke okay, guys uh, kita tadi udah dapat sedikit penjelasan dari Mas Roni uh, Kebetulan saya senang banget nih sama Jalak Budo ini uh, Pertama karena besinya masih utuh Kita bisa lihat masih patina dan segala macamnya Masih ada mendaknya Masih ada mendaknya uh, Masih lengkap uh, Ini adalah temuan yang menurut saya luar biasa lah Buat mereka big score juga Jadi kita juga harus hargai uh, sepatutnya dan nanti saya tunjukin teman-teman juga proses pembersihan kita sampai bersih uh, supaya dikasih warangka dan segala macam jadi satu pusaka yang layak untuk dikoleksi masih jadi uh, apapun yang kita dapatkan di sungai atau dimanapun lah ini kita harus lestarikan istilahnya ya oke okay guys uh, thank you udah nonton video ini tetap uh, hargai budaya Indonesia tetap hargai 
uh, penemuan-penemuan uh, jangan dihancurkan ya mas ya iya jangan kalau bisa dilestarikan harus dilestarikan untuk uribu daya untuk uribu daya bukannya kita mau menuhankan atau iya itulah mensakralkan semua bukan ini ini kita jauh dari itu mas iya. kemajuan kita iya karena kita kita ini uh, melihat pusaka seperti ini kita lebih menghargai leluhur kita leluhur kita menghargai kita. Uh, kearifan lokal Betul yang terkandung sekali. di dalamnya filosofi dan segala macam dan kerja keras orang-orang yang hmm. uh, mencarinya garis besarnya untuk uh, memperkenalkan anak cucu kita atau generasi-generasi penerusnya bahwasanya sejarah itu masih ada dan ini bukti-bukti sejarah itu adanya zaman dulu ya. dan juga video ini juga ditonton oleh banyak mancanegara juga mas Betul. jadi orang-orang luar yang nonton uh, video kita banyak sekali yang konteksnya kenapa nggak dikasih uh, translate atau terjemahan bahasa kita lagi cari orang yang bisa translate video-video kita supaya orang-orang yang di luar sana orang Amerika orang apa melihat bahwa Indonesia ini masih berjaya gitu berjaya ya Indonesia masih Indonesia negara hebat masih berjaya dan masih kaya akan budaya akan budaya dan, dan peninggalan yang luar biasa iya. oke okay guys itu aja video kita hari ini tetap uh, tonton terus ya etnik Indonesia channel uh, kita ingin mencintai Indonesia lebih lagi dan berkarya melalui benda-benda uh, bersejarah ini sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Berarti kalau musim hujan, mis, berhentilah pencarian kita mas. Kita kalau mulai saya, mencari di darat mas. Iya, kalau saya tidak pernah berhenti untuk menguak <laughs> atau mencari jarak sejarah Oke okay. Pasti ada jalan saya uh. Selain di berantas, selain di sungai Saya mencari di uh, pegunungan-pegunungan yang dulunya ada sejarah-sejarah Oke okay. Oke, okay, jadi nanti teman-teman tunggu kita nanti pas musim hujan kita ya. ikut mas ya oke kita ya. ikut pencarian benda-benda uh, bersejarah ya. di darat nih biar bisa membuktikan juga ya mantap